Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мы открываем новый сезон Виктория Бибидио. Не работает? Не слышно меня? Не слышно? И сегодня мы приветствуем Викторию Юлию Тегель, нашу бывшую коллегу, а сегодня сооснователя. Всем добрый вечер. И agile коуча в Top Teams. Мы попросили Юлию рассказать нам, ну, желательно простыми словами, что такое agile, как это работает и как это может быть нам полезно. Приветствуем. Да, всем добрый вечер. Мне действительно очень приятно сегодня быть в родных стенах. Именно так я воспринимаю BBDO. И тот опыт, который я получила здесь и в предыдущих агентствах, он очень сильно мне помогает в текущей работе. Поэтому я хочу искренне и лично сказать спасибо всем, с кем я работала, с кем вела проекты. Это было действительно интересно и увлекательно всегда. И в 2016 году я ушла из BBDO и попала в Agile сообщество, узнала об Agile. И теперь соединяю свой опыт, да, предыдущий опыт работы в агентствах и опыт Agile, и помогаю компаниям трансформироваться, переходить на Agile мышление. Я расскажу, естественно, подробнее, о чем это, в принципе. И сегодня очень рада поделиться им с вами. Надеюсь, вы найдете для себя что-то ценное и полезное. Да? Возможно, будет проще и удобнее общаться с клиентами, потому что очень многие пробуют себя уже в Agile и пробуют переходить. А возможно, какие-то инструменты и какие-то практики э, вам покажутся полезными для своей работы, и что-то вы решите попробовать здесь. Поэтому я здесь. Еще раз всем добрый вечер. Немножко обо мне в двух словах я сказала, да, я agile коуч сейчас и развиваю именно направление в agile маркетинге, потому что применяю предыдущий опыт, имею международную сертификацию Professional Scrum Master. И мне интересно узнать и познакомиться с вами. Да, поднимите руки, пожалуйста, кто не из BBDO. Давайте так. О, класс, столько много интереса. А, а кто со стороны клиента? Есть ли здесь клиент или в основном агентство? Угу. Наш клиент. Очень приятно, очень здорово всех видеть здесь. И сначала я хотела бы сказать, спросить у вас, да, зачем вы здесь, зачем я здесь. Может быть, есть уже какие-то вопросы и какие-то темы, которые интересуют, и которые хотелось бы, на которые хотелось бы услышать ответы сегодня или что-то конкретное обсудить. Если есть, пожалуйста, смело говорите, мне будет интересно, я буду держать в уме да, эту тему для того, чтобы ответить и обсудить, обговорить ответы на конкретные вопросы. Зачем я здесь? Вы знаете, смелость и проактивность — это ценности Agile команд, поэтому я прошу вас быть действительно смелыми, активными, и тогда наш вечер получится интересным и интерактивным. Да. Смотрите, мы занимаемся разработкой в агентстве. Здравствуйте, Андрей Русский. Очень приятно. Хотел бы узнать про планирование спринтов, особенно интересно в рамках постоянных потоков задач, uh -huh. которые нужно решать сейчас, и планирование спринтов в рамках, когда команды разделены на маленькие блоки по 3 4 человека. Планирование спринтов. Спасибо. Спасибо за вопрос. У кого еще есть вопрос, который действительно хочется озвучить сейчас, да, чтобы мы максимальное внимание ему уделили? Да? Петр Макушин, у меня такой вопрос. Знаем agile, что-то mm -hmm. пробуем, что-то пытаемся. А, ваши ошибки, которые okay. вы совершали, и что, может быть, у вас не работает. Вы mm -hmm. скажете, вот это не работает вообще, и, ребят, забудьте сразу. Хорошо. Окей. Okay. А у меня еще один вопрос э, к вам. Кто из диджитал агентств? Кто э, занимается по большей части диджитал проектами? Окей. Okay. Да? <laughs> Понятно почему, да? Сейчас я буду рассказывать про историю. Хорошо. Если вопросов больше нет, давайте пойдем. Если будут возникать вопросы по... По ходу презентации, пожалуйста, задавайте. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний вечер был такой максимально интерактивным и больше похож не на лекцию, наверное, да, а на беседу между нами. Итак, давайте начнем сначала. Да, история возникновения Agile для тех, кто, возможно, не так близко знаком. 
Иджайл появился, ну, естественно, в США в 2001 году, когда 17 разработчиков, профессионалов, экспертов, и, и экспертов именно в разработке IT-проектов собрались где-то высоко в горах для того, чтобы обсудить насущные проблемы, по сути, того времени. Да? Все очень многие начали чувствовать то, что проблемы и какие-то боли начинают совпадать и все больше и больше давить. Какие именно? Во-первых, проекты постоянно выходили за рамки дедлайнов. Во-вторых, за рамки бюджетов. В-третьих, чувствовалось, что нет достойного обмена опытом, и все время кажется, что надо, воспри... надо изобретать колесо. Опять же, очень многие говорили, что не было прозрачности в проектах, да, и заказчики не понимали, а что делают в это время команды, команды не понимали, что, делают, что делали заказчики и так далее, и так далее, и все это накипело. Поэтому в те самые четыре дня, когда 17 великих IT-умов встретились в горах, чтобы отдохнуть и заодно поговорить о наболевшем, появился так называемый Agile Manifest. Это четыре ценности и 12 принципов, в которых как раз суть Agile да, и заключается. И потом уже много лет спустя, да, даже 10 лет спустя, Agile Manifest, который зародился для IT, для разработки, начали адаптировать другие категории. Первым был маркетинг, и таким образом появился Agile Marketing Manifest. Сейчас уже существует HR Manifest. Образование даже адаптирует какие-то практики, какие-то инструменты Agile под себя. И Agile все больше и больше уходит абсолютно в разные категории, в том числе продажи. Сейчас очень много, как раз с 2018 года, особенно активно говорят о выходе Agile вне IT, таком официальном выходе, скажем так, Agile вне IT, особенно здесь, в России. На Западе это уже случилось да, намного раньше. Да, но здесь вот именно маркетинг, именно продажи, именно HR зарождается и сейчас развивается бур бурными темпами. Итак, Agile манифест, ценности, изначальный IT Agile манифест разработки. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. Готовность к изменениям важнее следование первоначальному плану. В каждом из этих утверждений есть левая и правая сторона, да, и они разделены словом «важнее». И мы говорим о том, что не отменяя важность правой стороны, мы признаем то, что левая сторона важнее. И если объединить все эти утверждения да, в какую-то одну мысль, то она заключается в следующем, что Agile — это о разработке максимальной ценности для клиента. Потому что тогда, когда мы своему клиенту готовы, постоянно готовы к изменениям да, в меняющемся мире, для него это ценно. Когда мы готовы сотрудничать с заказчиком, когда мы действительно понимаем, что для него важно получить что-то работающий продукт, а не просто много написанной документации, много бумаг, да, и понимаем, что люди и взаимодействие — Личное общение, эффективная коммуникация, намного важнее исчерпывающих процессов и изменений, мы можем создать ценность для клиента, то есть что-то полезное, что действительно удовлетворит его потребности, закроет боли или воплотит какую-то мечту. Как же адаптировал, и адаптировали маркетологи манифест под свою категорию, под нашу категорию? Здесь появилось уже семь ценностей. Да? Проверка гипотез и реальные данные важнее мнения условностей. Мы с вами, как никто, знаем о том, насколько субъективен может быть маркетинг. Кажется, что все знают, какого размера должен быть логотип, да, каким шрифтом написать, куда подвинуть, какой цвет поставить. И первой ценностью маркетологи выделяют как раз то, что именно реальные данные и проверка реальных гипотез с реальными клиентами, даже не на фокус-группах, она действительно важнее просто мнений и условности субъективизма. Регулярные мини-эксперименты важнее редких, крупных, рискованных активностей. Часто мы разрабатывали раньше, я помню, из своего опыта, когда мы большое количество времени и ресурсов тратили на то, чтобы разрабатывать большую компанию, которую потом запустим в различных каналах коммуникации, сразу на территории, на большой территории. Да? И джайл-маркетологи сказали, что давайте попробуем сделать так, чтобы сначала тестировать что-то маленькое, что-то произведем, протестируем, получим обратную связь, и уже на основе этого будем действовать дальше. 
Вовлеченность и прозрачность важнее формального участия. Наверное, многие знакомы с ситуацией, когда мы на чем команда на чем-то работает, да, тратит действительно и вкладывает много времени, усилий. Кто-то в это время со стороны агентства, со стороны клиента наблюдает со стороны, но в тот момент, когда нужно принять финальное решение и поставить свое «да», да сказать «го», мы вдруг узнаем, что что-то что что идет, что что-то не так, да, и нам нужно вдруг что-то переделывать. Вот такое формальное участие действительно не приветствуется. Да? Вовлеченность и прозрачность на каждом этапе работы проекта. Командная работа с фокусом на потребителя важнее статуса иерархии. Да, и джайл отменяет погоны. Это первое, что приходит на ум, да, или там второе, может быть, что приходит на ум, когда мы говорим об agile. Тогда, когда образовываются кроссфункциональные команды, о погонах мы забываем. Поэтому статус иерархии как раз стоит в правой стороне этого утверждения. Постоянное общение с клиентами важнее сделанных когда-то предположений. Маркетологи и джайл маркетологи говорят, да, у нас есть исследования, которые мы сделали когда-то раньше. У нас есть опыт, который мы уже прошли, и он может быть как положительный, так и отрицательный. Но мир настолько быстро меняется, и такое количество изменений, которые происходят сейчас каждую минуту, настолько большое, что все время нужно что-то проверять. Да? И наши гипотезы все время нужно проверять здесь и сейчас. Абсолютно не факт, что что-то, что мы уже попробовали и работает, сработает сегодня или завтра. Быстрое реагирование на изменения важнее исследования первоначальному плану. Мы знаем, что когда мы начинаем работать над любым проектом, да, мы получаем бриф, естественно, договариваемся об условиях, естественно, стараемся предусмотреть максимум да, того, что может случиться во время, но все-таки, опять же, может произойти все, что угодно. Внутри компании, внутри категории, в конце концов, в стране, политики и так далее. И мы должны иметь возможность, и самое главное, каждый член команды должен принимать э, вот эту парадигму да, изменений, что когда что-то меняется, мы не должны воспринимать это в штыки и говорить, нет, мы с вами о чем-то другом бы договаривались, и в брифе у нас вообще-то было написано вот так. Да, мы должны быть готовыми к изменениям. И гибкое, а не жесткое планирование. На последней конференции топ-маркетинг форум, на которой я выступала, один из спикеров задал вопрос аудитории, на которой были представителями маркетинг-директора, в основном и владельцы бизнеса. Как часто вы меняете и адаптируете свой маркетинговый план, ну, например, годовой? И очень многие признались, что даже уже изменения в годовом маркетинговом плане раз в квартал, в квартал да, не всегда удовлетворяют изменениям, которые происходят. Иногда даже приходится менять чаще. Поэтому многие маркетологи уже даже отошли от годового планирования да, и говорят, что давайте будем планировать меньшими итерациями. Да, мы знаем видение наше развитие, мы знаем, в общем-то, нашу цель, но именно детальное планирование лучше делать итерационно, лучше делать на какой-то более короткий промежуток времени, Времени, чем года. Принципы, да, в Agile Marketing Manifest также есть принципы, и сюда я выписала, ну, самые такие главные, которые, мне кажется, вот действительно важны. Наш самый главный приоритет – удовлетворить потребность покупателя посредством раннего и постоянного маркетинга, который решает проблемы и создает ценность. Это о том, что мы все время должны коммуницировать с нашим покупателем. Да? Не бывает так, что мы что-то придумали, создали какую-то компанию, потом забыли, ушли, потом спланировали через полгода что-то еще. Постоянное взаимодействие. Наша способность быстро отвечать на изменения – это наше конкурентное преимущество. Опять же о гибкости да, мы уже поговорили. Хороший маркетинг предполагает тесное взаимодействие с бизнесом, продажами и командной разработки продукта. Более того, сейчас, когда мы говорили в конце года, опять же, с директорами по маркетингу о трендах, о том, как будет развиваться маркетинг, о том, как, какая роль будет маркетинговых отделов в бизнесах, да, и какая роль будет, например, маркетинг директора в бизнесах, говорили о том, что департамент маркетинга должен стать таким локомотивом всей компании и вести за ним, и подключать другие департаменты тогда, когда это надо. То есть не маркетинг отвечает на чьи-то запросы, да, у него есть внутренние клиенты, а маркетинг выходит на шаг вперед, потому что он ближе всего клиенту и лучше всего имеет больше возможностей получить информацию от своего клиента и подключает другие департаменты тогда, когда это необходимо, в, тема, в тот момент клиентского пути, когда это необходимо. 
Знания, полученные в ходе процесса разработай, протестируй, учти ошибки – основа для прогресса. То есть все через тестирование, все через проверку гипотез. Мотивированные сотрудники разрабатывают лучшие маркетинговые программы. Организуйте для них нужную среду и оказывайте им поддержку, доверяйте им, они сделают свою работу. Доверие – это очень важное слово и, наверное, основополагающее в этом принципе. Доверие к профессионализму тех, с кем ты работаешь. Да, когда мы говорим о том, что у нас нет контроля, мы не говорим, что конкретно ты должен сделать, да, мы доверяем тем профессионалам, с которыми мы работаем, мы доверяем им предложить нам решение, потому что, ну, потому, потому что они знают, да, что они делают. Вот это об этом. Все, что нам нужно, это создать для них среду. Простота имеет важное значение. Да? Не надо слишком усложнять. У нас слишком мало сейчас времени на то, чтобы увидеть какую-то коммуникацию, да? чтобы она нас зацепила, понять, о чем она. Да, она должна быть яркая, да, она должна отличаться, но слишком усложнять не надо. Простота имеет важное значение. Итак, agile — это мышление, это культура, основанная на ценностях и принципах, да? и это зонтик для всех других методологий да, и фреймворком, фреймворков, которые помогают стать agile. Их на самом деле очень-очень много. Почему фреймворк? Фреймворк — рамка, в рамках которой команды, команды работают, да, они общаются, они разрабатывают, работают над проектом, но есть, эм, скажем так, пространство для изменений, пространство для адаптации, для того, чтобы быть гибкими, в рамках, эти, в рамках этого фреймворка. Да, и методологии — это более четкие как раз указания к действию, когда мы знаем, сделай раз, два, три, мы им следуем и эм, работаем по этой методологии. Забегая вперед, скажу, что в маркетинге чаще всего встречается работа по вот этим трем в командах. Это скрам, канбан и объединение скрам и канбана да, в скрамбан. А методологии, которые, возможно, просто вы услышите, я их здесь поэтому отразила, это уже о масштабировании команд в больших организациях, в корпорациях и больших компаниях. И также есть практики, да, совсем небольшие действия, которые как раз помогают, опять же, стать более гибкими, помогают собирать быстро и эффективно фидбэк и обратную связь от клиентов, помогают оценивать да, объемы работы, помогают действительно командам стать эффективнее. И важная мысль, которую я здесь хочу сказать, наверное, о том, что, возможно, вы уже слышали или еще наверняка услышите, да, компании, которые начинают что-то пробовать agile, иногда говорят, а, мы попробовали, agile не работает. Вот если говорить о том, что agile про создание ценности для клиента, да, то сложно понять, как это может не работать, потому что кажется, что это очевидно. Да? Часто бывает так, что те практики, те фреймворки, методологии, которые компании попробовали, действительно что-то не получилось и что-то не сработало. Тогда нужно искать под себя, тогда нужно адаптировать, тогда нужно пробовать что-то другое. Здесь логотипы компаний, которые уже в той или иной степени попробовали да, стать agile. Конечный ли это список? Полный ли он? Нет. Наверное, это те компании, которые больше всего на слуху, и то, что я накидала, буквально будучи в agile сообществе и постоянно общаясь с представителями компании. Кто увидел здесь своих клиентов? Да, если даже говорят, что да, об, этих, об этих клиентах, что там такая-то компания Agile, надо понимать опять же, да, что э, во многих компаниях только отдельные подразделения переходят на Agile. Да, и недавно как раз в Agile сообществе задавался вопрос, а давайте подумаем, какие компании в России мы уже можем на 100% назвать Agile. И пришли к выводу, что в общем-то таких еще и нет, что… Да, запускаются пилотные проекты, да, некоторые подразделения, функции или бизнес-направления уже переходят на Agile, но так, чтобы стопроцентно заявить, что мы Agile, да, мы постигли дзен, а, такого еще нет. Ну и можно говорить о том, что да, на Microsoft понадобилось больше 10 лет для того, чтобы перейти на Agile, и большие компании постоянно-постоянно совершенствуются и идут вперед. Мы 
поговорили о том, что agile, да, это о мышлении. Если говорить более конкретно, то есть если компания agile, а что внутри-то у нее происходит, да, про что это более конкретно? Ну, естественно, это про гибкость, да, очевидно, и про, про постоянную проверку гипотез. Опять же, про кросс-функциональные команды профессионалов, которые несут ценность своим клиентам, получая от них постоянно обратную связь. Они работают по итерациям или спринтам, это слово вы услышите еще не раз, сохраняя фокус на главных приоритетах, так как они знают и понимают цель спринта, участвуют в agile мероприятиях, составляют бэклог, вешают очень много стикеров, потому что любят визуализацию и прозрачность, и очень любят ошибаться. Наверное, это вкратце, как можно охарактеризовать, да, ну, таком вот в первом приближении agile команды. И давайте разбираться теперь э, поэтапно, постепенно, откуда же все это пришло и о чем же все это на самом деле говорит. Итак, agile, когда это про гибкость, проверку гипотез, культура ошибок, спринт, обратную связь и, конечно, ценность. Как обычно, да, выглядит стандартный проект и наша работа над проектом. Мы получаем бриф, в котором прописаны э, определенные вводные данные, на основе которых мы и начинаем нашу работу. Мы его согласовываем с клиентом, да, потом передаем, например, на разработку стратегии, потом в креатив, потом в производство, тестируем или наоборот сначала тестируем, потом отдаем в производство и в результате размещаем, ну если крупными мазками. И, как правило, в какой-то момент да, все разработанные материалы в разных каналах коммуникации мы запускаем в эфир да, или онлайн и получаем такой Big Bang Campaign, как говорят об этом американцы. И такой подход э, называют waterfall подход, тогда когда в самом начале мы о чем-то договорились, о чем-то конкретном, потом выполнили постепенные этапы последовательно да, и пришли к какому-то результату. Как же выглядит agile проект да, или подход agile над, над работой в проектом? Он итеративный. Что такое итерация или спринт? Это короткий промежуток времени, за который команда успевает разработать уже конкретный продукт, который конечный, да? он минимальный, но конечный, который уже можно показать своим клиентам и взять у него обратную связь. И таким образом после первой итерации мы получаем какой-то первый результат, с которым мы можем пойти к нашему клиенту или потенциальному клиенту, взять от него обратную связь и потом пойти в следующий спринт и уже получить какой-то совокупный результат. И потом снова, снова и снова, да, именно неся ценность нашему клиенту и стараясь ее максимизировать. Почему такой подход гибкий? Потому что в любой момент из на протяжении всего этого процесса мы можем внести изменения. Потому что в тот момент, если мы, например, здесь понимаем, что наша гипотеза провалилась и не работает, мы можем что-то изменить и в следующем спринте уже сделать по-другому. Да, к сожалению, нет маркера, чтобы нарисовать, но если говорить о разнице на графике, например, между waterfall по подходам и agile подходом, то он состоит в следующем. Да, если мы в какой-то момент времени по waterfall проекту решили, ага, мы работаем, и наша цель где-то вот здесь. И мы будем там 2, 3, 4, 5 месяцев идти, идти сюда, что-то разрабатывать конкретно в эту цель. За это продолжительный промежуток времени что-то могло поменяться, и наша цель, например, переместилась сюда, но мы об этом не узнали, мы про это не отреагировали, потому что изначально вот здесь мы уже со всеми договорились, что мы идем сюда. И мы выполняем от этапа этапу, идем, идем для того, чтобы прийти сюда. И Джан, если мы даже здесь договорились, мы пошли, сделали один шажок, мы сделали второй шажок, и здесь мы понимаем, ага, что наша цель уже не здесь, она вот здесь, и таким образом мы можем сменить траекторию и пойти чуть-чуть в другом направлении, для того, чтобы в тот момент, когда мы готовы с нашим проектом, он нес максимальную ценность для нашего покупателя, для нашего клиента. Это табличка, которая показывает э, как, вероятность да, э, удачных проектов и проваленных проектов. Конечно, здесь оценивались IT-проекты, но я думаю, идея понятна и в том числе в маркетинговых проектах, да, и смотрели над проекты с 2013 по 2017 года. И наблюдение следующее, да, что 
И Джайл проектов по сравнению с Waterfall проектами именно успешных примерно в два раза больше. Да, и в три раза меньше действительно проваленных проектов. Нельзя сказать, что Agile работает всегда, что это прям панацея, да, и вот если вы Agile, тогда прям вам никогда не, не грозит никакой, никаких ошибок. Нет. Но вероятность быть успешными, когда вы гибкие, она намного больше. Чем еще отличается waterfall, waterfall подход да, от Agile подхода? Когда мы получаем бриф и договариваемся о чем-то изначально, у нас, как правило, часто фиксированный скоп. То есть мы говорим, что нам нужно разработать, например, коммуникационную кампанию, в которой определенное количество этого роликов, есть диджитальные, диджитальные составляющие, конкретные форматы да, и что-то еще. И исходя из этого скопа мы уже оцениваем стоимость и оцениваем сроки работы над проектом. И, как правило, естественно, когда скоп меняется, да, должны, в принципе, меняться и стоимость, и тайминг. Зная агентство, и что мы искренне действительно стараемся быть максимально лояльными к нашим клиентам, да, агентство очень часто вот этим поступается и за счет внутренних ресурсов пытаются сделать для клиента как можно больше хорошего, несмотря на то, что клиент постоянно заваливает все новыми новыми задачами, а мы их все берем и берем, да, потому что мы лояльны и стараемся это как можно сделать, как можно больше всего сделать. А, что говорит Agile? Agile говорит о том, что фиксированными да, или точками от, отправления являются как раз стоимость и тайминг, и зная бюджет и тайминг, команда сама можно, может решить, а каким образом, как, она пойдет к поставленной цели, какие форматы она будет использовать, какие решения она придумает, да? что конкретно мы можем предпринять для того, чтобы достичь поставленную цель, исходя из того, что мы знаем примерно бюджет, и исходя из того, что мы знаем, когда, когда примерно да, мы должны запуститься. Говоря о бюджетах, даже Иджалд опять же говорит, да, вроде как это фиксированная история, но лучше закладывать дельту там в плюс-минус 20-20% в для того, чтобы как раз сохранять эту гибкость. И вы изначально, так как это культура, да, вы договариваетесь с клиентом на берегу о том, что давайте будем в таком подходе работать. И поэтому и одна сторона, и вторая сторона готовы для того, что в какой-то момент что-то изменится. А Конечно. По да. А, бывает такое, что клиент а, задерживает тайминг по каким-либо причинам, то есть, например, по причине долгого согласования. У нас должен был проект, например, начаться в мае и закончиться ну, до сентября, а получается он перешел даже на следующий год. Как тогда быть? Получается, ну, то есть для таких типов проекта не применимо agile или вот в чем дело? А, дело в том, что для того, чтобы быть agile и работать по такой схеме, нужно еще определенным образом перестроить работу с клиентом и объединиться в команду. Я об этом буду говорить. И тогда как раз мы Посмотрим, о, о том, э, посмотрим, каким образом да, клиент становится не по ту сторону баррикад и задерживает тайминг, а агентство потом делает, что хочешь. Да, когда он садится в одну лодку с агентством, вы уже вместе понимаете, как плыть и что делать. Чуть-чуть, я надеюсь, потом вернемся к этому вопросу и вы скажете, ответила ли я. Хорошо? Да, хорошо, спасибо. Okay. Uh, Итак, вот исходя из, предыдущей, да, и вот из предыдущих подходов, из предыдущей схемы, мы с вами поняли, да, откуда берется проверка гипотез, спринты, обратная связь и культура ошибок. Культура ошибок очень важна в Иджайле. Почему? Потому что философия Иджайла, она в принципе о том, не о том, что о том, кто не ошибается, тот не пьет шампанского. Да, компании успешные, они проверяют сотни и даже тысячи гипотез для того, чтобы несколько из них были успешными и действительно сработали на бизнес. И философия джаз заключается в том, что мы приветствуем совершение ошибок. Главное не совершать одну и ту же ошибку дважды. Да? И опять же, эту философию должны принять обе стороны. Если агентство принят философию, давайте будем ошибаться и проверять, да клиент скажет, ага, ты на мои деньги ошибаешься, нет уж, давайте так, дело не пойдет. Да, это, естественно, не будет работать. Поэтому обе стороны должны быть готовы и понимать, что такая философия работает намного круче. Если мы не проверим гипотезу на действительно, с действительными клиентами, мы никогда не узнаем действительно, что же работает. И Джайл про кроссфункциональные команды и команды профессионалов. 
Мы не будем заходить ни на какой сайт, но мне хотелось бы, чтобы самые смелые ответили на вопрос, что меня не устраивает в текущей работе внутри, в агентстве и с клиентом. Есть ли кто-то, кто готов поделиться прямо на болевшем? Или у нас такая прям сахарная жизнь? Кто готов поделиться? Вот что прям бесит, что не устраивает? Да. А, ну, у нас есть, соответственно, смета на проект, и бывает, что а, клиент просит сделать больше правок внести. Соответственно, после этого мы выставляем увеличение, ему доп-кост. Увеличение скопа. Вот, мы ему выставляем доп-кост, а клиент ну, отказывается, как бы, соответственно, платить, mm -hmm. и тут уже возникают конфликтные ситуации. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что мы вынуждены делать, вносить эти правки за свой ну, бюджет агентства, потому что ну, в противном случае клиент может совсем разорвать с нами договор, ну и как бы и начнутся uh -huh. так далее всякие неприятные. Больше моменты. объем за, за те же самые ресурсы, которые изначально договаривались с агентством. Окей, класс, спасибо. Кто еще готов сказать, вот прям что реально не устраивает? Ага. Та же самая ситуация, только в миниатюре. Я фрилансер. Та же самая ситуация, только в миниатюре. Я фрилансер, достаточно давно работаю, uh -huh. всегда прописываю промежуточные этапы, количество правок и так далее. И в начале прошлого лета я начал работать со своим старым знакомым, он стал моим клиентом, и мы до сих пор не можем закрыть проект. Несмотря на то, что ну, как бы все абсолютно по вот этим мейлстоунам, которые мы прописали, mm -hmm. человек, пытаясь воздействовать на какие-то дружеские чувства, ну, mm -hmm. с моей стороны okay. это выглядит как просто провокация с его, наверное, он огорчен. Окей, mm -hmm. okay. да, очень знакомо. Кто-то еще хочет поделиться? Какие сложности, с чем вы сталкиваетесь каждый день? Сложности внутри. Либо коллеги работают четко по процедуре, условно Процедура. говоря, да, и говорят, ты должен подписать здесь, 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 потом приходи ко мне. Либо наоборот, коллеги начинают работать по договоренности. Условно говоря, мы вась-вась, договорились и только так, и другого обходного пути никак нет. Окей, uh -huh. okay. да, спасибо. Кто-то еще хочет поделиться? Да. Uh, здравствуйте, Анна. Меня зовут. Uh, я буду говорить про прошлый опыт. Мне кажется, я работала по схеме Agile, uh -huh. но не знала этого. Да, это, кстати, тоже есть люди, которые так говорят. Это очень здорово. У меня с подвохом такой ответ. Бриф менялся каждый, каждые два дня, и получается, что текущая работа сделана зря, но для клиента вроде как он с чем-то сверяется, для него постоянно что-то изменяется, угу. вот, и, наверное, он был доволен, но мы не очень. Излишняя гибкость, да? И гибкость, которая вредит. Окей. Хорошо. И, конечно, когда мы чем-то недовольны, да, или что-то внутри, или с с другой стороны назревает, происходит вот так, что очень неприятно для всех. И как все-таки плыть и быть в одной лодке, да? как э, быть с клиентом, как быть внутри с одной лодкой, потому что что же там кривить душой, внутри тоже не всегда бывает гладко. Да, и давайте сначала э, поговорим о том, а кого вообще можно посадить в эту лодку, да? как и делают, э, организуют ли команды на стороне клиентов. Да. То есть даже маркетинговые команды могут быть кроссфункциональными, если в них входит, ну, условно, бренд-менеджер, да, если маркетинг-менеджер, например, кто-то, кто занимается трейдом, R&D, представители digital департамента и так далее, и так далее. То есть если набирается кроссфункциональная команда внутри маркетинга, она тоже существует, даже без внешних связей. Как это может быть еще устроено, когда клиент… Бренд-менеджер, uh, например, да, человек, который ответственный за проект, ведет проект, uh, садится в одну лодку с агентством, и они вместе плывут. Да, и также существует вариант, когда фрилансеры, например, да, или мы объединяем людей, которые вообще сидят в разных офисах, но при этом занимаются абсолютно из разных э, сфер. Это может быть и медийное агентство, и креативное агентство, да, и BTL агентство. И по представителю из каждого агентства объединяются для того, чтобы быть кроссфункциональной командой и работать над одним проектом. 
Давайте рассмотрим, я, наверное, буду в большей степени говорить сегодня о втором варианте, да, когда у нас есть представитель со, со стороны клиента и агентства, и как это может жить и работать вместе. Итак, у нас есть кроссфункциональная команда. Да, кто в агентстве может войти в кроссфункциональную команду? Все это кто? Ну, да, конкретно креатив, да, это арт-директор, копирайтер, это продюсер. Если вы знаете, что у вас проект условно на грани, и, например, нужно очень много каких-то юридических тонкостей учитывать, то даже юрист здесь может быть. Да, естественно, это может быть дизайнер и так далее, и так далее. В команде, как правило, 3-9 человек, не больше, для того, чтобы сохранять управляемость. И команда, как я уже говорила и обмолвилась, решает, как она будет выполнять работу. Да? Команда — это действительно те люди, которые выполняют и работают над проектом. Кто же еще у них есть? Есть Scrum Master. Да? Я говорила, что часто в маркетинге, в продажах используют фреймворк Scrum, схватка с английского. И у команды есть Scrum Master. Это человек, который максимально старается сделать работу команды максимально эффективной. Он в коучинговом формате помогает быть мотивированной командой, помогать искать и устранять какие-либо препятствия, которые стоят на пути работы команды. Помогает выполнять все те мероприятия, да, которые предусмотрены этим фреймворком, фасилитирует их, фасилитирует это, делает максимально эффективными, дает высказаться всем, дает возможность принять совместное решение такое, которое не просто потом люди скажут, а, блин, ну да, вы там что-то договорились, ну и делайте сами, а я пошел. Да, именно чтобы оно выполнялось всеми вместе, мотивировано э, вперед. И... Э, не сам себя выдвигает, он может быть избранным, этот человек, да, и, как правило, это человек, которому больше всего доверяет команда. Такой лидер, слуга, он, с одной стороны, лидер, да, потому что он ведет команду, с другой стороны, слуга, потому что помогает команде максимально быть эффективным, потому что помогает команде устранить какие-то препятствия, которые стоят на пути. И вот должность скромастера, ну не должность, как раз не должность, а роль скром. Почему не должность, а роль в Иджале? Потому что должность ты должен, роль я сам наберу на себя ответственность. В этом очень большая разница. Да? Роль скромастера может потом передаваться в команде. То есть это не то, что один раз тебя на всю жизнь выбрали там, или команда высказала тебе доверие, и ты пожизненно скромастер. Нет, человек может меняться. И маркетинг онор в классическом скрам, который пришел тоже, естественно, из разработки, эта роль называется продукт онор, владелец продукта. Да, маркетологи используют свой термин маркетинг онор. Это человек, который отвечает за так называемый маркетинг бэклог, список задач, которые должны быть выполнены как раз в ходе работы над проектом. И именно маркетинг онор этот человек, да, если мы говорим в контексте взаимодействия клиента и агентства, то, скорее всего, это будет как раз бренд-менеджер да, или маркетинг-директор, в зависимости от того, кто ведет проект. Он создает этот бэклог, этот список задач, он его приоритизирует, оставляя приоритетно наверху бэклога самые приоритетные задачи. Он оценивает эти задачи с точки зрения ресурсов, которые нужно затратить. Да, и в бэклоге всегда самые приоритетные задачи наверху, еще раз, менее приоритетные, более большие, объемные задачи внизу этого бэклога. И все эти люди вместе называются скрам-командой. Кто есть еще? Есть внутренние клиенты, да, естественно, есть бизнес, есть люди заинтересованы в том, чтобы проект был успешным, и которые влияют внутри бизнеса на ход работы проекта. И, естественно, есть внешние клиенты, которые мы как раз, для которых мы и делаем этот проект, мы разрабатываем к ним коммуникацию, у которых мы как раз и спрашиваем обратную связь. Да, вот такая вот схема как раз взаимодействия команды. И именно в этот момент клиент и агентство садится в одну лодку. И именно в этот момент клиент начинает осознавать, и так как он ответственный за количество задач, он понимает на самом деле на планировании мероприятия, о котором мы тоже поговорим, о том, что если я дополняю вот эту конкретную задачу в бэклог, то я должен понимать, что команда может отказаться от ее выполнения в этот конкретный спринт, или я должен убрать какую-то задачу и заменить ее на ту, которую я хочу добавить прямо сейчас. 
Именно клиент понимает то, что объем работы, который может выполнить команда, он на самом деле не резиновый, действительно. Да? И agile команды, они пропагандируют то, что нужно работать строго в рабочее время и отдыхать в время отдыха, потому что счастливые, мотивированные люди и люди, которые готовы вкладываться и вовлекаться, это счастливые люди. А счастье наше не только в офисной работе, у нас есть хобби, семья и другие приоритеты, которым мы действительно отдаем время. Поэтому Выделяем те задачи, которые берем на ближайший спринт. Да? Если мы хотим что-то добавить, мы должны что-то убрать. Или если команда скажет, окей, в этот раз да, мы берем, то тогда маркетинг онору повезло. Но команда действительно имеет право отказаться взять, взять ту или иную задачу, отказаться взять за нее ответственность в этот конкретный спринт, и тогда она будет переведена на следующий спринт. Спринт в маркетинге чаще всего я встречаю две недели. Да, классически это промежуток времени от одной, от одной недели до месяца, до четырех недель. Как правило, это две-три недели для маркетинговых продажных команд. И мало того, чтобы соблюдать и быть вот в этих ролях, да, еще очень важно э, пропагандировать и транслировать ценности командные, да, о которых, опять же, мы договариваемся на берегу. Что для того, чтобы мы были наиболее эффективны, вот наши ценности, они такие, это ценности скрам, фокус на результат. Мы не копаемся в процессе. Каждый раз, когда мы думаем, а что мы будем делать, мы понимаем, а приведет ли конкретно это наше действие к нашему результату. Мы отталкиваемся от того результата, который мы хотим получить. Это ответственность. Да, в agile, agile не про назначение ответственных. Да, я сегодня, ага, у нас есть такая-то задача, и ее будет делать Вася. И потом, Вася, я проверю, сделал ты ее и как это ее сделал. Нет. И это про то, что у нас есть с вами, ребята, вот такая вот задача, и кто хочет взять на нее ответственность, я. И Джал это про открытость. Очень важно, чтобы быть эффективными, да, идти вперед быстро, быть открытыми и открыто говорить о тех проблемах, которые возникают, о тех идеях, которые появляются, независимо от того, раньше ты был джуниор-менеджером, например, или джуниор-стратегом, да, и работаешь ли ты вместе с действительно синьор и опытными сотрудниками. Очень важно иметь смелость говорить, высказывать свои идеи, высказывать свои мнения, высказывать то, что не устраивает, что хотелось бы изменить для того, чтобы сделать нашу совместную работу более эффективной. Безусловно, уважение в команде и смелость. Опять же, смелость. Чаще всего мы встречаемся с тем, да, что смелость и открытость становятся такими ну, барьерами, что ли, к быстрой трансформации в компании людей. Так как мы говорим о том, что как раз agile — это трансформация мышления, да, изменение мышления, то смелость и открытость — это те ценности, которые вот с трудности, с которыми мы чаще всего встречаемся, когда приходим с agile. И опять же, команда профессионалов. У меня был опыт, когда мы э, понимали, что изначально в команде, которую мы собираемся организовать, э, нет действительно высокого класса профессионалов. Мы понимали о том, что да, требуется большое времени, много времени для того, чтобы обучить сотрудников, и для того, чтобы они смогли быстро реагировать, быстро принимать решения, быстро идти вперед. Но все-таки мы попробовались и запустились. Сказать, что это был очень удачный опыт, я не могу. Действительно, очень много времени потребовалось на то, чтобы параллельно обучать. Да. Каким образом тогда, спросите, вы обучаются ну, джуниор сотрудники да, или те, кто приходят заново? Во-первых, есть разного проекта, разного, разного, разные проекты разного уровня. Для более сложных действительно проектов, которые мы изначально понимаем, мы берем в команду изначально более синьор и опытных сотрудников. Там, где даже человек с малым опытом может быть профессионалом, да, он берет этот проект. И естественно, в agile обязательно есть наставничество, естественно, обязательно есть менторство, да, передача опыта и опять же коучинговый подход, который помогает людям быстро расти. Это очень важно. И в тот момент, когда мы понимаем, да, что мы говорили о том, что мы проверяем гипотезы, и подавляющее большинство из этих гипотез проваливаются, мы все понимаем, что независимо от того, какой результат мы получили, даже если он отрицательный, это все равно наш опыт, мы понимаем и искренне верим, что каждый сделал лучшее, 
из того, что мог, учитывая знания которыми, и способности, и ресурсы, которыми он обладал, и также сложившуюся ситуацию. То есть в Иджайл мы не ищем виноватых, мы не пытаемся понять реально, а кто, что сделал, почему так, Вася, ты там не доделал то все. Мы смотрим в будущее и говорим о том, а что конкретно мы хотим изменить в будущем, в следующем нашем проекте или в следующей итерации, для того, чтобы в следующий раз это взлетело. И почему еще кроссфункциональные команды? Здесь я сделала скриншот да, процесса работы, который вот зарисовала одно из агентств. И от получения брифа до реального результата, по-моему, они делали это упражнение на примере разработки e-mail рассылок. Да, сначала они получают бриф, он попадает к проект-менеджеру, он его смотрит, согласовывает какие-то изменения или задает вопросы клиенту. Потом случается киков, креативы и так далее, и так далее. Этот процесс нам очень сильно знаком. Да, что в нем интересного? То, что lead time, да, это по сути время, которое мы показываем в тайминге клиенту, да, в момент получения брифа, до того момента, когда мы говорим, все, клиент, вот твоя email рассылка будет готова тогда, это примерно 40 дней. Реальное время, за которое работает агентство да, над этим брифом, 15. После того, как это агентство запустилось да, и попробовало стать agile, попробовало быть именно кроссфункциональными командами, а не отдельными отделами, почему еще так происходит? Потому что я менеджер, я получаю бриф, и даже тогда, когда я готов забрифовать, например, своих стратегов или креатив, да, я говорю, О, кум, кре креатив, нам пришел новый бриф, давайте забрифуемся. Класс, у нас в ближайшее время через два дня, потому что сейчас мы доделаем что-то другое, окей, проходит два дня. Да, мы брифуем креатив, креатив говорит, «О, да, мы сегодня вот у нас этот проект доделаем, и завтра мы начнем делать твой проект». Окей, класс. Потом они говорят, «О, у нас готово». Да, мы возвращаемся к клиенту, говорим, «Клиент, мы готовы тебя презентовать, встречаться». Они говорят, «Ой, блин, у меня в ближайшее время в пятницу». Говорим, «Окей, хорошо». И таким образом мы приходим к 40 дням. Когда мы попадаем, когда бриф попадает изначально в кросс-функциональную команду, нет вот этого передаточного процесса. Да? Вся команда изначально участвует в брифинге, вся команда сразу генерит, э, генерит какие-то идеи, и таким образом и происходит сокращение вот этих промежутков времени примерно вот так. То есть такого результата да, 40 дней, 7 дней и 15 дней, 4 дня, э, вот эта команда пришла за полгода запуска кроссфункциональных команд. Что еще важно сказать, когда мы говорим о кроссфункциональных командах? Что каждый сотрудник, да, раньше была, еще в конце даже прошлого года мы говорили о том, что сотрудники и люди должны быть T-shaped. Когда у меня есть компетенции, какие-то прям такие хорошие компетенции в каком-то одном направлении, да, и я примерно представляю, как происходит условно работа над чем-то другим. Ну, то есть, если я там арт-директор, например, я уж точно знаю, как вот, как придумать классную идею, да, там отрисовать, сделать какие-то вижулы для нее. И я примерно понимаю, как там потом продюсер будет искать мне фотографов или там режиссеров и организовывать процесс производства. Сейчас уже говорят, что этого очень мало, что T-shaped это вообще вчерашний век, и надо быть M-shaped. То есть у меня должны быть действительно глубокие компетенции не в одном каком-то направлении, а в нескольких. И таким образом мы сможем максимально эффективно коммуницировать и взаимодействовать внутри. Тогда, когда люди внутри будут взаимозаменяемые, и когда если вдруг кто-то выпал из процесса, или у нас что-то навалилось, и не хватает одного человека в команде, одного копирайтера, например, кто-то может взять и подхватить, и что-то написать. Да, мы понимаем, что это не будет на том самом высочайшем уровне, на котором бы это сделал суперопытный и профессиональный копирайтер, но, по крайней мере, у нас точно не будет стоять работа, и мы будем приближаться к результату. И это очень важное отличие как раз кроссфункциональных команд. И здесь абсолютно не приветствуется философия, когда говорят, да, креатив, о, ну это икамский креатив попер, ну да, угу. вот. вот этого в Иджале нет. Мы говорим о том, что любой человек может предложить свои идеи, любой человек может высказаться да, и что-то сказать, но действительно последнее решение за профессионалом, потому что есть доверие к профессионализму. Да, мы доверяем копирайтеру, который скажет, ага, я выслушал вас всех, я понял, я принял, я услышал, я подумал, и мое финальное решение все-таки такое, я профессионал в этом. Итак, это про agile в разрезе кроссфункциональных команд да, и команд, команды профессионалов. Что еще важно? Да, есть мероприятия, 
Uh, есть тот самый бэклог, страшное и планирование, о котором как раз спрашивали, да, и в нем приоритеты и фокус. Ага. И вот мы подошли как раз к, к тому, как происходит uh, планирование да, uh, в agile командах. Итак, тот самый маркетинг owner да, или бренд менеджер клиент составляет список задач, которые нужны выполнить для того, чтобы проект стал успешным. Он их, опять же, еще раз скажу, приоритизирует, да, и вверху самые приоритетные задачи, и в, то же сам, и в то же время самые мелкие. То есть это те задачи, по сути, шаги, которые мы должны сделать вот прям раз, и выполнили, раз, и выполнили, раз, и выполнили. Здесь более крупные задачи и задачи э, более низкого приоритета. Что происходит потом? Маркетинг онер выделяет из общего бэклога проекта, да, Спринт бэклог, то есть это те конкретные задачи, которые мы берем, ну, например, на ближайшие две недели, и которые команда действительно берет на себя ответственность за выполнение этих задач. И спринт бэклог, маркетинг онор приходит с ним на планирование спринта. Планирование спринта, оно, это мероприятие, которое, как правило, если у вас двухнедельный спринт, да, это 3-4 часа, времени команды, которые тратятся в начале спринта. Если у меня спринт начинается в понедельник, то вот в понедельник с командой мы собираемся на планирование спринта, обсуждаем эти задачи, точно убеждаемся в том, что все эти задачи понимают, что, мы, что команда берет на себя ответственность, и что каждый человек взял какие-то задачи для себя. Что происходит потом? Каждый день команда выделяет 15 минут буквально для того, чтобы сфокусироваться на задачах на сегодня. И это мероприятие называется Daily Stand Up. Почему Stand Up? Потому что проводится стоя для того, чтобы максимально как раз эффективность достичь. Никто не сидел, не пил кофе, чай, там, смотрел в телефон, ноутбук и так далее. Мы собираемся стоя у доски, на которых есть как раз все эти задачи. И отвечаем, по сути, на три вопроса. Что я делал вчера для достижения цели спринта? Что я буду делать сегодня? И вижу ли я какие какие-то препятствия на пути, нужна ли мне чья-то помощь. Вот конкретно три этих вопроса обсуждаются на этом мероприятии для того, чтобы сфокусироваться на задачах на сегодняшний день. И чтобы все, вся команда понимала, кто что делала, кто что делает и видела, какие задачи сейчас в работе, сколько задач нам еще предстоит взять в работу, а сколько уже были сделаны. И в конце спринта мы получаем какой-то минимальный жизнеспособный продукт, да, с которым в идеале мы уже можем пойти к клиенту, показать его и взять у него обратную связь. А что ты думаешь? И после этого у нас есть мероприятие «Обзор спринта», на котором как раз мы показываем всем заинтересованным лицам о том, а что мы успели сделать за этот спринт, какие задачи выполнены, какие цели достигнуты, какую, возможно, обратную связь мы получили, и говорим о том, а что мы планируем, да, и что бы нужно было бы сделать в следующий спринт. И важное мероприятие Иджан, которое как раз помогает командам постоянно самосовершенствоваться, постоянно идти вперед и как раз взлетать и лететь как можно быстрее, это ретроспектива спринта. Это единственное мероприятие, которого нет, или аналога, которого нет в традиционном менеджменте. Что такое ретроспектива? Ретроспектива — это мероприятие, на котором команда оглядывается назад, поэтому она ретро, да, ретроспектива. И задает себе вопросы, а что у нас супер классно получилось, работая над тем проектом? В чем мы реально были молодцы, что было здорово, и что какие гипотезы были действительно удачными, успешными, что было здорово? В чем мы провалились, что бесило, что не получилось? И здесь обсуждаются абсолютно разные вопросы с точки зрения коммуникации, с точки зрения подходов, да, с точки зрения... Ну, абсолютно все вопросы, даже если меня бесило, например, что я приходила к раздевалке, у меня там не висело зеркало, и меня это реально раздражает и влияет на мою мотивацию, я приду к команде и скажу, блин, ребят, давайте зеркало повесим у нас в раздевалке, меня реально это не будет бесить. То есть здесь в абсолютной открытости и смелости команда реально обсуждает, что нужно улучшить. Да? И как раз третий вопрос ретроспективы – это а что мы сделаем в следующий раз по-другому, какие конкретные шаги для улучшения мы берем на следующий спринт, и эти конкретные шаги для улучшения команда действительно должна выполнить в следующей спринте. Только это позволит идти вперед, и только это позволит улучшаться, быть все более и более эффективным. Итак, про мероприятие, да, про бэклог, приоритеты в нем и фокус мы тоже поговорили. 
И откуда же берутся те самые стикеры? И вообще говорят, что Agile придумали для компании типа 3M, которые все эти стикеры разрабатывают для того, чтобы они хорошо жили. Визуализацию и прозрачность. Да? Это пример скрам доски по сути, самой простой доски для визуализации, которую использует команда. Да, в ней всего три колонки. Это задачи, которые надо сделать. Да, задачи из того самого бэклога попадают сюда. В надо сделать. В тот момент, когда на дейли стендапах мы подходим к этой доске, мы говорим, ага, вот эту задачу я сегодня беру в работу, я перевешиваю ее в колонку в работе. Да, и завтра, по идее, в идеале, я должна подойти к этому доске и сказать, ага, вчера я работала вот на этой задаче, я ее выполнила, я ее перевешиваю сюда, она дана. Таким образом, эта доска позволяет сделать работу максимально прозрачной для всех, и для клиентов, и для агентства. Ой, как страшно-страшно, клиент увидит, чем мы занимаемся, и когда мы что-то не делаем, он тоже увидит, да, да, это действительно вызов, да, это действительно прозрачность, это вызов agile для очень многих людей, в принципе, да, и для команд, которые участвуют. Но в то же время это и для агентства, да, скажешь, клиент, посмотри, сколько мы сделали. Смотри, сколько действительно у нас сейчас в работе, и смотри, с какой скоростью мы двигаемся. И забегая вперед, скажу, что эта доска может быть электронной, да, и в таком, таким образом на самом деле отменяются, ну или не кашируется важность статуса, в котором мы заполняем каждый понедельник, приходя в офис, мы отписываем статуса, да, а потом как-то мне мой клиент позвонил и сказал, Юль, ты знаешь, вы можете статус это не заполнять, мы все равно их не открываем. Ну класс. Да, где же вовлеченность? Дорогой клиент, мне очень нужна твоя вовлеченность, правда, ты прям мне очень нужен. И в любой момент он может зайти на эту доску и увидеть, а что сейчас конкретно в работе, да? где еще его нужно вовлечение, какие задачи вообще-то висят у него на ответственности, да? и за какие задачи он ответственный в том числе. Вот так выглядят доски со стикерами. Да, мы всегда рекомендуем с самого начала сначала пробовать стикеры, потому что на самом деле это очень классное чувство, когда ты подходишь и лично рукой перевешиваешь свой стикер в дан. Ты прям думаешь, блин, я молодец, класс. А потом команды выглядят, вот, видят вот это все, да, весь тот объем, который они сделали за, спри за спринт, и это является самой большой мотивацией на самом деле, потому что когда ты понимаешь, что мы действительно достигли результата, это очень супер. Вы знаете, очень грустно смотреть на… Даже в командах топ-менеджера, иногда, когда мы проводим большие ретроспективы, вот генеральные директора, да, директора по маркетингу, финансам, коммерческие директора выходят к доске, да, или мы спрашиваем и говорим, скажите, а что у вас за последний год реально круто получилось, в чем ты молодец? И здесь мы видим такой потупивший взгляд, он говорит, да я вообще-то не, да, да это все они, а я вообще не очень-то. И мы понимаем, откуда, ну вот как бы ноги растут, да, где, где эта мотивация потерялась, почему кажется, что и идти вперед и не очень хочется, и вообще непонятно, куда туда идти. Вот это очень важно. Если у вас распределенная команда, и вы понимаете, что ну никак нет возможности сделать одну доску, чтобы все по утрам стояли, да, и переклеивали стикеры, Сейчас поговорим о ней. Есть такие программы, программы да, для маркетинга. Трейла самая простая визуализация. Она настолько интуитивно понятна, в которую ты входишь. Вот это моя реальная доска Трейла, когда мы ее разрабатывали, по-моему, один из сайтов. То есть есть карточка цвета, можно пометить, к какому разделу, там, например, она относится. Да, что сейчас в, в дизайне, например. Вот это была моя клиентская, да, или продукт онорская колонда и на ревью, и я видела, ага, вот это у меня повисло здесь, и я должна ребятам ответить вообще-то, что я про это думаю, да, и здесь уже что было дан, переносились сюда карточки, как только я говорила, что все, друзья, все окей, вот так она выглядит. Асана более удобная с моей точки зрения программа для маркетинговых команд, более разветвленные задачи, там есть созависимости, да, если эта задача зависит там, от другой, сначала я должна сделать эту, только потом приступить к той, то, наверное, Аса нам подходит больше. Вот есть более сложные IT-продукты и жиры, и другие, которые используют IT-команд, но если вы хотите вот, попробовать и начать, я бы советовала с этих двух. Часто довольно быстро маркетинговые команды понимают, что доска из трех колонок да, в работе надо сделать в работе и сделано, это слишком мало, потому что мы не видим всего процесса и на самом деле не можем оценить, а где что зависает, да, опять же, а на каком моменте клиент 
завис и не вернулся к нам, и мы ему должны сказать, ну типа, друг, у нас вот здесь вот с тобой действительно узкое горлышко, давай порешаем. Тогда доска разрастается колонками и становится канбан доской. Да, и опять же, один из интернациональных примеров, когда есть колонка internal, это что-то, что происходит внутри агентства, да, что-то, что согласовывают с клиентом или какую-то информацию мы ждем от клиента в этот момент. При production, production, complete в результате. Здесь могут быть, каждая, нет идеала да, этой доски, каждая команда составляет колонки, и каждая команда составляет свою доску сама, исходя из своих процессов. Да, эта история тоже адаптивна, и вы можете варьировать, пробовать разные процессы, разную визуализацию для того, чтобы она максимально отвечала потребностям вашей команды. Да. Сюда попадают, э, смотря как вам лучше э, визуализировать. Да? Если мы говорим о трех колонках, то вот здесь задача спринта. Э, часто, например, я люблю в своем трейле делать просто еще одну колонку, да, в которой я пишу, например, задачи на три месяца. И тогда, соответственно, вы видите общий бэклог, переносите те задачи, которые идут в спринт, первую колонку надо сделать, и потом уже в работе сделаем. Ну, на самом деле, это вся, наверное, такая информация действительно крупными, крупными мазками, которые я хотела поделиться с точки зрения инструментов и agile. О чем это вообще, да? И часто, когда я об этом рассказываю, обратная связь примерно такая. Это реально работает. И люди, которые пробовали, говорят, что это можно использовать. Это проверено. Не только там, на Западе, где какие-то совсем другие живут, но и здесь, в России. Это точно. И я знаю диджитальные агентства, которые работают по скрам, и они продают клиенту скрам-команду, кросс-функциональную команду, которая работает над проектом, и даже имеют смелость говорить, а, да, вы слишком маленькие, нам, в общем не очень выгодно, потому что у нас скрам-команда — это минимум столько-то человек. Вот. Это существует, точно. Это точно работает не только в диджитальных агентствах, да, поэтому есть смысл попробовать. Пока не попробуешь, не проверишь гипотезу, не узнаешь. Они не дадут нам экспериментировать это постоянно, причем они это могут быть как здесь внутри, так и клиент. И естественно, всегда кто-то ждет какой-то идеальный вариант, да, который мы должны сделать. И если агентство придет и покажет какой-то не идеальный вариант, то агентство вообще не профессионал, а мы же вас считали партнерами, а как вы нам такое принесли? Вот agile не об этом, и, конечно, изначально, да, это не, не работает так, когда вы, ага, мы э, стали agile и принесли что-то клиенту, а клиент об этом вообще не знает. Да, как бы я это делала обычно, и как я говорю, попробуйте выбрать своего самого любимого клиента, у которого действительно есть доверительные, максимально доверительные отношения. Придите к нему и скажите, а давай попробуем, проверим гипотезу. А вдруг наша с тобой работа действительно улучшится? И давай мы с тобой через полгода, у нас будет право с тобой вместе сесть, сделать ретроспективу и понять, а вообще это для нас работает или не работает. Если не работает, мы с тобой прямо здесь и сейчас решим, блин, не работаем, мы возвращаемся обратно и работаем с тобой, как и раньше. А вдруг это будет круче? А вдруг у нас все-таки успешных проектов, да, и наше настроение, наша мотивация в два раза поднимется по сравнению. Мы же видели статистику. Ну и вообще, один хорошо проведенный эксперимент, да, лучше, чем тысячи мнений экспертов. Поэтому, если у вас есть проекты или потребность, да, в которых вы действительно готовы попробовать, я прям очень вас приглашаю это сделать. Лучше всего, как правило, начинают как раз с проектов нового бизнеса, естественно, с диджитальных проектов, потому что Agile пришел из IT, и диджитал агентства, и диджитал проекты маркетинговые, они очень близки э, к IT проектам. Ну а дальше можно быть гибкими, масштабировать, адаптировать под себя, да, и даже другие какие-то проекты, другие коммуникационные материалы разрабатывать, исходя из agile подхода. Ну и последнее, что я хочу сказать, что вообще agile — это про счастье. И часто, когда мы запускаем пилотные команды, мы наблюдаем действительно, как люди меняются. Потому что тогда, когда появляются ценности, тогда, когда появляется уважение, открытость, смелость, когда появляется свободное время для того, чтобы пойти домой, в семью да, и свои хобби, тогда появляется счастье. И даже мы видим, как люди, к которым мы приходим, и они все носят черное и серое в основном, 
через несколько месяцев, месяцев через три, становятся цветными, улыбающимися, совсем другими, очень шумными, да, потому что появляется много идей, которые все время обсуждаются, которые все время генерятся и так далее, и так далее. Поэтому agile — это про счастье. So be agile. Спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Да. Спасибо большое за лекцию. Меня зовут Роман. Очень приятно. Два вопроса. И они оба про то, что не всегда получается предугадывать хорошо и планировать. Хорошо, когда есть там какой-то счетчик, который говорит, вот эта задача займет 6 часов. А это задача 2. Вот мы на день сегодня наберем вот столько, потому что у нас показал счетчик вот на 8 дней, дней, о, часов и плюс там перерыв на кофе. Но сущности имеют такую тенденцию множиться. И вот иногда стикер, который ты перенес, перенес в раздел в работе, не делается за день, что с ним делать обратно? Или наоборот, тот стикер, который висел, надо сделать, потом оказалось, что в нем целое древо под задач, которые одним человеком не решаются. Отличный ну, вопрос. вопрос, да, спасибо, спасибо за него. Что происходит, когда стикер действительно зависает в колонке в работе? Давайте вернемся на эту доску. Каждый день, например, мы приходим к этой колонке да, и видим, что ага, стикер Васи, Ване, завис, и он вообще не двигается. Да, и команда задает вопрос на этом мероприятии. Смотри, у тебя здесь висит стикер уже третий день. А в чем, в чем проблема? Да? Что нужно, чем мы можем тебе помочь? Чем мы можем тебе помочь для того, чтобы этот стикер все-таки перешел сделано? И здесь есть несколько вариантов развития событий. Да? Ваня говорит, да нет, я разберусь, все нормально. Вот просто мне не хватило времени, прямо сегодня все сделаю. И команда говорит, ну класс, здорово. Вот. Если, он, если команда завтра приходит и стикер перевешивается действительно сделано, то все хорошо. Если он остается здесь, да, то мы говорим, блин, Вась, ну ты вчера нам обещал и все равно не сделал. Давай мы тебе все-таки поможем, делись. И здесь у команды возникает мысль о том, что, может быть, действительно эта задача слишком большая для того, чтобы быть одним шагом. Да? То есть мы говорили, что задача одного спринта — это задача одного шага на эту неделю. Может быть, ее действительно нужно разбить, может быть, ее действительно нужно декомпозировать, и тогда она разбивается на несколько стикеров, и тогда мы берем уже конкретный стикер и конкретный более мелкий шаг в работу для того, чтобы это двигалось. А да? Я что? Да, вы пересматриваете доску и понимаете, ага, все-таки вот это я сегодня точно не сделаю, я сделаю вот это вот сегодня. И тогда и все остальные идут, например, на завтра или на послезавтра. И самый такой крайний, стиль, крайний случай, когда мы подходим каждый день к доске и понимаем, что угу, у вас уже целую неделю висит этот стикер, он до сих пор не сделал. Когда мы приходим на ретроспективу и говорим вас. Ты знаешь, вот то, что сегодня не получилось, да, было классно вот это, вот это, вот это. Мы все действительно старались сделать этот спринт, но мы видели, что ты так и не сделал эту задачу. И нам бы хотелось дать тебе шанс да, для того, чтобы устраивался в следующий раз. И на самом деле в моей практике были случаи, когда команда сама выгоняла человека, который не выполнял задачи и который тянул команду вниз, назад. Команда честно говорила, что смотри, мы тебе были готовы помочь, мы тебя предупреждали, мы тебя просили, ничего не меняется, нам нужно двигаться вперед, нам нужно быть эффективными, поэтому, ну извини. И таким образом даже увольнение в компаниях, которые пробуют agile, часто случается не сверху, а снизу, да, и это называется выталкивающей системой изменений, когда команда сама понимает, что ей нужно и кто ей нужен для того, чтобы быть максимально эффективным. Да? Еще вопрос? Здравствуйте, меня зовут Катя. Благодарю вас за лекцию. Хотела бы уточнить такой момент. Все понятно с долгоиграющими проектами, когда ты можешь его разбить, распланировать, сделать там, разбивку на один или два спринта. Но что делать, например, как у меня в работе бывает, у нас бывают там, долгоиграющие проекты, компет, да, а бывают задачки минутки, когда клиент приходит и говорит, Катя, Асап, надо. И таких проектов в день может насыпаться неожиданно, там от 10 до 20 и больше. Что делать в таких случаях? Да, так как клиент становится в нашей лодке, и клиент несет ответственность за список задач, за пэклок, ты ему говоришь, я все понимаю, я понимаю, что нужно Асап. Вот у нас в работе сейчас такие-то задачи. Вот, например, эту задачу и эту задачу мы можем взять Асап, без э, устранения тех, которые уже в работе. Вот все остальное решай сам, что для тебя приоритетнее. 
то, что мы уже взяли в работу, или то, что на тебя накинулось. И это ответственность клиента. Да? И, естественно, эм, очень важно, чтобы изначально клиент тоже понимал, да, что вы сейчас работаете по, таску, по, по такой схеме и ее принимал. Потому что если вы работали как всегда, и вдруг начали сами действовать по, такой принцип, по такому принципу, клиент об этом не знает, естественно, возникнет много работы. Да? То есть изначально вы договариваетесь, что дорогой клиент, дорогой любимый клиент, давай попробуем действовать в таком, э, в таком ключе. Ты ответственный за наше количество задач, ты их приоритизируешь, и ты говоришь нам, что сейчас наиболее приоритетное для тебя. Исходя из этого, мы берем задачи в работу. Хорошо, то маленькое mm -hmm. уточнение. Mm -hmm. Правильно ли я понимаю, что если клиент не принимает правила игры, то, по сути дела, наши старания пойдут впустую? Да. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. А, вот я как там, руководитель в основном в, по классике, да, которая работал ранее, а, где на каждом этапе там, по пьему есть руководитель, отвечающий, ответственный и так далее. Вот у меня вопрос здесь такой. Вот а, за, за общий план, за общий проект, за результат, за этапы, за изменения внутри и да, а, так далее. Вот там по поводу скроммастера я понял, но это такой ситуативный, я так понимаю, управленец. Вот mm -hmm. здесь каким образом иерархия, ну, если есть, есть, да, mm -hmm. и если, и насколько она гибко и фиксированная, может тоже меняться и так далее, вот с этой точки зрения. Mm -hmm. Спасибо за вопрос. Um, agile, да, как только начинают говорить про agile, um, очень часто, практически сразу возникает утверждение, что agile отменяет иерархию или схлопывает иерархию. Uh, действительно, ст становится меньше слоев, это так. Почему? Потому что как раз вот эта вот схема подчинения да, и проверки на каждом этапе, она просто берет очень много времени. И в тот момент, когда мы организовываем команды, да, и тогда, когда мы говорим, что маркетинг онор да, или продукт онор у тебя есть вся ответственность за принятие решения, и ты тот человек, который ответственный за результат, да, и вся компания ему полностью доверяет в том, чтобы принимать это решение. Это условия, да, этой роли, это ну, та, как раз те функции этой роли. И поэтому иерархия да, как таковой ну, практически нет или ее становится меньше, да, потому что дальше да, есть бизнес, который, естественно, имеет свое влияние, и, естественно, он свои вводные маркетинг онору или продукт онору сообщает, и, естественно, продукт онор их берет, в, и рассматривает, и основывает свой, свое планирование, да, и список своих задач, в том числе исходя из потребностей бизнеса, и исходя из тех водных, которые он получает, в том числе от внутренних клиентов, но все равно за результат ответственный он, и окончательное решение принимает он. Команда. Команда, при, команда принимает решение. Команда – это самоорганизованная команда. Это те люди, которые, у которых есть все компетенции да, и все ресурсы для того, чтобы решать вопросы внутри проекта самостоятельно. Когда организовывается первая пилотная команда, да, естественно, мы приходим ну, к заказчику Иджайл, скажем, там, в основном это руководитель, который услышал где-то об Иджайл, сказал, да, это здорово, это мое, я хочу попробовать и проверить эту гипотезу. И говорим, ну хорошо, кто, кого бы ты хотел видеть в пилотной команде, как ты считаешь, вот, кто бы в нее вошел. Естественно, мы совместно занимаемся, занимаемся дизайном этой команды да, и обсуждаем первоначальный состав. А дальше уже в, в ретроспективах да, понимаем, что работает, что не работает. Возможно, дизайн меняется, и очень часто инициаторами как раз дизайна команды, изменения дизайна команды, приглашение новой функции, наоборот, вывода кого-то из команды 
сама команда и возникает. Понимаете, смотрите ситуацию, когда вы говорите, команда, теперь ты самоорганизованная, у тебя есть действительно возможность да, самой планировать проекты и самой работать над проектами. И здесь люди становятся мотивированы, действительно воодушевляются, они класс, давайте будем делать так и так, теперь мы решаем, как мы это будем делать, и мы берем на себя ответственность за результат. И здесь появляется кто-то другой сверху и говорит, ага, ты там, конечно, что-то делаешь, но вот этого я у тебя забираю, вот этого привожу, и ты начинаешь заново. Это не джа, так не работает. Как раз оперативное управление, когда происходит agile, что сложнее всего нам, например, как консультантам внешним, да, вот видится как раз в чем ошибки. Тогда, когда мы приходим, если мы говорим о внутренней команде, и часто э, руководитель да, разного звена становится продукт онором или маркетинг онором И очень на самом деле сложно изменить мышление руководителя который постоянно хочет прийти и сказать, как сделать, а потом еще проконтролировать, проверить, сказать, что ты делаешь что-то не так, да, и внести какие-то свои очень ценные предложения. Вот это не работает. То есть мы здесь, как консультанты, даже встаем между командой, да, и та же самая роль скромастера на самом деле в том, чтобы э, негашировать отношения между продукт онором и маркетинг онором и командой чтобы продукт он расставался и отвечал действительно за то, что делать, за свое видение, да, за ту долгосрочную цель, за видение, которое он видит. И в то же время команда принимала решение о том, как делать, естественно, понимая, что она несет ответственность в том числе за свои действия. Угу. Есть ли еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Ульяна. У меня Очень вопрос. Приятно. Бэклог расписывается на один спринт или на, на, на весь проект сразу? Угу. У вас может быть бэклог проекта, если он долгосрочный, и потом из этого бэклога проекта вы выделяете задачи, да, самые верхние, самые приоритетные и самые мелкие, уже конкретно расписанные задачи в бэклог спринта. Еще два вопросика. Угу. Есть ли какой-то инструментарий, кроме асаны и трелла? Лично мне ни один, ни другой ну, неудобны. Ну, во-первых, к ним есть много всяких дополнений и настроек, да, которыми оптимизирует и кастомизирует команда для себя. Есть жира, которую используют многие команды. Попробуйте посмотреть в ее сторону, но это уже такие более действительно сложные, да, сложные программы, в которых нужно разбираться. Сказать, что есть какой-то идеальный инструмент сейчас или идеальный софт для Agile, не знаю, мне кажется, тоже в agile сообществе постоянно обсуждается этот вопрос, и все друг у друга спрашивают рекомендации. И здесь чисто путем проб и ошибок, проверки гипотез вы находите просто, что отвечает вашим потребностям, вот вашему процессу, который у вас есть. Спасибо. И последний вопрос. А когда один человек ведет несколько проектов, то есть входит в несколько команд, agile что-то говорит, как приоритизировать ему свою нагрузку, относительно каждого проекта. И Джайл говорит о том, что один человек должен быть в одной команде. И... Спасибо. Да, то есть в одной команде у вас может быть несколько проектов, да, то есть вы можете взять ну пусть будет даже у вас два клиента, да, если у них там много проектов внутри. В идеале, когда это один клиент и много проектов, но понятно, что не все клиенты имеют такие большие потребности, да, и такие большие брифы к нам. Вот. Но так, чтобы у вас один человек был и там, и сям, и бегал по стендапам и туда, и сюда, и на демо, и там, и сям, такого не бывает. Да, эффективность как раз заключается в том, чтобы сфокусироваться на чем-то одном. Я работаю здесь и сейчас и с теми с людьми, с которыми я эффективно работаю. Да? Даже почему кросс-функциональные команды? Меняются ли кросс-функциональные со команды со временем? Да. И говорят, что эффективно менять команды примерно там, раз в год или раз в два года, потому что люди ну, устают друг от друга, да? постоянно одни и те же лица и так, далее, и так далее. Но здесь нужно понимать, что тогда, когда мы меняем состав команды, все равно уходит какое-то время на притирку, и в этот момент команда станет, станет чуть менее эффективной. Спасибо. Да. Алексей, добрый вечер. Добрый. Два вопроса. Первый уточняющий. Русскоязычные какие-то софты, программы, платформы с хорошей поддержкой и внутренними справками. Есть, нету, имеется, рекомендуется. Я не работала с русскоязычными. Я знаю, что Яндекс Трекер сейчас, по-моему, делает как раз софт, в том числе доску для EGL команд. Попробуйте посмотреть в эту сторону. Я, честно говоря, я не работала лично. 
Окей, второй вопрос. Значит, какие-то примеры организации команд в B2B с длинным циклом? Есть какие-то кейсы, может быть, короткие на памяти, чтобы понимать, как работает? Вы знаете, у, нас, у меня был опыт работы с компанией, которая занималась продажей медицинского оборудования. И, соответственно, у них была кросс-функциональная команда, состоящая из продажников, маркетологов, логиста, человека из финансов, кто-то айтишника, который работал с их сайтом и обновлял постоянную информацию. Это работает, но потом B2B мы всегда говорим, вы продаете все равно людям, да, и вы, станов... и вы делаете ценность, вы несете ценность конкретному человеку, который принимает решение о покупке. Поэтому какой-то принципиальной большой очень разницы в подходах B2B или B2C, на мой взгляд, нет. Вот. Но и это хорошо работает. То есть мы понимаем, единственное, да, что когда идет поставка ну, медоборудования, продажники делали свои планы, да, то они примерно представляли цикл, и что там сделка, которая, вот клиент, который появился сейчас, скорее всего, он у них случится тогда-то. И, соответственно, планы продаж они планировали просто из этого осознания, из этого знания. Есть ли смысл тогда деления на команды, например, по отделам? Да? Есть отдел продаж номер один, номер два и так далее которые э, работают на схожих каких-то рынках, например, делятся по территории, но у них есть и общий какой-то э, пересекающийся вспомогательный персонал, юристы, бухгалтерии и прочее. И как тогда быть с включением таких людей в разные команды, если один человек, одна команда? Хороший вопрос. Когда нет возможности сделать сразу революцию в компании, да, я часто говорю, что не надо делать революции, попробуйте на пилотной команде на чем-то маленьким, проверьте опять же гипотезу, да, а потом, если вы решите, да, это наше, это для нас супер работает, тогда уже масштабироваться и запускать новые команды. Я знаю об, об, об опыте как раз запуска команды продаж, которая занималась кон конкретным регионом, да, у них было несколько команд, и они использовали ресурсы из других департаментов. Такая практика существует, и в этом случае самое главное, чтобы другие департаменты, юристы, бухгалтеры и так далее, они знали о тех изменениях, которые происходят. То есть сначала мы, как правило, устраиваем такое вот собрание, где руководитель выступает и говорит о том, что будет происходить, да, что мы запускаемся и хотим попробовать работать в новом формате, это будет вот так. И присутствуют представители абсолютно разных департаментов, они знают об этом. И в тот момент, поэтому, когда обращаются, например, продажники к юристам, они говорят, мне нужен супер срочно договор. Юристы говорят, ну, блин, у нас здесь процесс, зачем тебе этот договор? Они понимают, что мне нужен супер срочно, потому что я хочу максимальные цены своему клиенту сделать и максимально быстро ему отгрузить, например. Да, это уже улучшает коммуникацию. Но основное взаимодействие, да, если вдруг что-то идет не так, во-первых, юристы приходят, и мы можем приглашать другие департаменты на мероприятие, которое называется обзор спринта, когда мы показываем результат. И на этом мероприятии мы можем сказать, ну, друзья, у нас все вот это, вот это, вот это получилось, а вот это вот не получилось, потому что у нас мы испытывали реальные трудности с вами юристами. И нам есть с вами о чем поговорить, и давайте назначим отдельную встречу, отдельную ретроспективу, например, по нашей с вами работе, или приглашаем юриста на нашу ретроспективу и обсуждаем как раз вопросы коммуникации и взаимодействия с ним на ретро. И таким образом идет э, работа. Правильно понимаю, юрист, маркетолог, да. айтишник, не бухгалтер, угу. они не члены команды, они сторонние для команды исполнители, и тогда стоит вопрос, как организовываются приоритеты в их работе. Это не самая эффективная схема, да, и не, скажем так, стандартная схема Agile, когда Agile говорит именно про кроссфункциональные команды, но так бывает. Так бывает. Приоритеты в их работе, э, ну, они организовывают сами, да, и здесь, э, когда мы работаем как бы в таком формате, когда кто-то работает по Agile, а кто-то еще waterfall, да, или по какому-то своему принципу, главное, чтобы у нас совпадало мышление, главное, чтобы мы понимали, что э, взаимодействие намного важнее, чем какие-то процессы, да, и что я могу прийти, попросить и пойди, пожалуйста, мне навстречу, что мы все вместе делаем общую цель, общее дело, ценность для нашего клиента. И тогда, когда перестраивается мышление хотя бы в этом направлении, уже процесс коммуникации и процесс взаимодействия становится эффективнее. Угу. Есть ли еще вопрос? Да, вы давно поднимали руку.
Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой просто. А, вот эта система, про которую вы рассказывали, она предполагает а, итерационность. То есть мы запустили спринт, закончили, пошли к другому. Но очень часто так бывает, потому что особенно, что мы говорим про гибкость, ну, например, взять ту же e-mail рассылку. Разработали мы ее, запустили и видим, ну, вот не открываются письма. Вот после пятого письма все. Значит, нужно в какой-то момент произвести этот момент, когда ты запустил, а потом возвращаешься, чтобы быстренько все подкрутить, поменять. И получается, что у тебя может возникнуть момент, что у тебя несколько спринтов в один момент. Ну, то есть вот как это сделать, чтобы, ну, в общем, что работа не линейна, а именно что мы возвращаемся на цикл и находим время, ресурсы, надо, чтобы вернуться на этот цикл, не потеряв там энергию на других итерациях. Вы проверяете гипотезу, понимаете в какой-то момент, что что-то не работает, и получаете обратную связь. И исходя из этой обратной связи, мы понимаем, ага, вот эта рассылка там запустилась, она не работает, нам нужно переписать там такое-то письмо, например. Да? И вы ставите эту задачу в бэклог следующего спринта. Но следующий mm -hmm. спринт может уже быть не посвящен e рассылкам. Вы сейчас уже сайтом занимаетесь, а при этом у вас как бы в этот момент все, вот вы эти e рассылки запустили, вам нужно набрать некую базу, да, чтобы потом принимать решения по статистике. Она там пока откручивается, вы уже сайт перешли, и вот mm -hmm. у вас пришли статистика, а вам уже сайтом надо заниматься. Вот просто получается вот как бы наслоение задач в работе. Да, но и о, о том, что постоянное улучшение. Скорее всего, мы понимаем, да, что один проект не закончится здесь и сейчас, что изначально мы понимаем, что мы получим какую-то обратную связь, и есть такая возможность, что мы пойдем на доработки. Да, и поэтому, когда мы ее получаем, для нас это не становится чем-то очень неожиданным, да, что приводит нам шок и говорит нам, ой, у нас вообще нет ресурсов для того, чтобы это заня это, этим заняться. То есть само мышление и готовность к изменениям очень важно в первую очередь. И второе, что здесь можно сказать, это то, что в agile, да, и agile маркетологи говорят о том, что ресурсы, в том числе человеческие, нужно обязательно в команде, да, нужно обязательно планировать, исходя из того, что у тебя должен быть гэп в 20% для таких вот неожиданных задач. То есть у вас не должен быть овербукинг ресурсов, вы не должны понимать, что ваши ресурсы и так используются на 120, 140 там, или все 200%, и люди ночами ночуют в офисе или работают за компьютерами тоже ночью из постели. Да? А именно для того, чтобы реагировать на такую вот неожиданную обратную связь, да? или для того, чтобы реагировать на какие-то новостные поводы, ну, супермаркетинг, да, это когда что-то случается в мире, мы подхватываем как бренд и развиваем эту тему, хакинг, News Jacking market, Marketing, и чтобы реагировать на такого рода вещи, да, тоже нужны в том числе не только ресурсы бюджета, да, не только деньги, но и человеческие ресурсы, чтобы на них реагировать. Спасибо. Да. Добрый. Микрофон, слышно всем, нет? В джайле в скраме команда берет на себя обязательства, то есть она решает, что мы будем делать в этом спринте, то она подписывается, что да, мы, мы должны сделать вот этот объем задач за эти две недели. И она не может его не сделать. Ну, мы все мы люди. Да, команда может сделать, команда, безусловно, берет на себя ответственность. А, вопрос в том, что свою пропускную способность да, и объем тех задач, которые команда может делать в спринте, команда также понимает итерационно. То есть, как обычно бывает, когда мы только запускаем первый спринт, команда очень мотивирована, воодушевлена, говорит, да, мы сейчас всех порвем, давайте сделаем вот это, вот это. Берет на себя бэклог и понимает к концу первого спринта, что они не сделали и половину. Так случается. На следующий спринт они… Нет, слушайте, мы все-таки себя переоценили, они берут намного меньше, и им нужно позволить это сделать. Только таким образом команда осознает, сколько они реально могут сделать сами по себе. И к концу спринта они понимают, ага, мы взяли мало, у нас на самом деле остались ресурсы, на следующий, третий спринт мы можем взять чуть-чуть больше. И таким итерационным подходом тоже команда понимает, сколько задач она, в принципе, берет на себя на спринт, и тогда уже планировать становится легче. Точнее, еще вопрос по поводу планирования в ходе спринта и отслеживания скорости спринта. Uh -huh. Как это лучше делать, когда вот я, ну, команда, да, вы говорите, что там не бывает ситуации, когда там у кого-то зависает задача несколько дней. Как понять, что вот есть какая-то точка невозврата, когда вот тут она уже больше висит не может, потому что ну, мы уже не сделаем то, что пообещали. Или там еще нормально, пускай висит, мы еще успеваем. Как вот это, как вот это понимать? 
Ну, это смелость, наверное, да, ответственного человека или команды в целом признать, ну, прежде всего, перед маркетингом онором, да, и перед собой, перед маркетингом онором, что, да, у нас есть проблема с этой, с этой задачей, и, и действительно обсудить ее, да, с ответственным человеком прежде всего. Как ты думаешь, у нас еще есть время на ее выполнение, он чувствует, мне кажется, что нет, мне реально нужна помощь. Да, или мы понимаем, и где-то в середине спринта, там, или пока спринт еще не закончился, мы тоже можем понять, как команда, что мы не делаем, мы, у нас мало шансов исполнить эту задачу, да, и мы можем открыто пообщаться с маркетинг-онором об этом, расставить приоритеты, понять от него, может быть, он нам деприоритизирует какие-то другие задачи, скажет, нет, вот это вот кровь из носа сделайте, да, ну вот с этим я смогу, там, без вот этого я смогу пожить. Или он говорит, окей, ладно, давайте мы тогда часть этой задачи, это, конечно, плохо, но мы ее перенесем на следующий спринт, но все остальное мне доделайте. Спасибо. А вот в этом было слово про burn down chart. Да? Uh -huh. а как вот эти штуки используются? Вы смотрите, как, как раз рисуете график, да, вы можете просто вбить burn down chart, он, chart, он совсем не сложный с точки зрения понимания. Это те задачи, которые мы берем на спринт, и потом выполняя эти задачи, каждый день мы отслеживаем наш прогресс и понимаем, что к концу спринта действительно мы выходим на ноль, на все задачи да или не выходим, сколько у нас остается. И потом эти графики мы можем сравнить с предыдущими спринтами да, и посмотреть прогресс команды, как он работает. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос про обсуждение задач. Uh -huh. Вы сказали, что как раз Agile на этом и строится. Да? Это совместное обсуждение задач, все в команде. Но в IT-сфере частности часто бывает, когда человеку, ну, человек замкнут, ему неинтересно как раз общаться в команде, ему интересно, когда ему лично дадут задачи. А при этом он может быть очень хорошим специалистом. Как его мотивировать участвовать вот в этих совместных обсуждениях? В Agile есть очень разные практики да, для того, чтобы даже самых замкнутых интровертов да, понять их мнение и дать им возможность высказаться. Например, на ретро бывают молчаливые ретро, когда мы не просим вот так, будьте смелыми, скажите, что вы думаете, ответьте на мой вопрос или задайте свой, и понимаем, что человек никогда не был смелым, и сейчас он не будет. Мы раздаем просто стикеры да, или какие-то карточки и говорим, напиши, никто не узнает, что ты написал. Это первый способ. Но при этом мы знаем мнение, да, и мы знаем, что действительно происходит, происходит на самом деле. Подходит ли и могут, может ли трансформироваться абсолютно любой человек и э, работать в этой культуре джайл? Нет. То есть мы часто говорим, что примерно 30% сотрудников, когда компания начинает э, масштабную трансформацию, уходят из компании, и происходит смена кадров. И действительно приходят, набирают тех людей, да, и уже отбор сотрудников идет по ценностям, когда им изначально говорят, друг, друг мы и джайл, и для нас важно вот это вот. Если тебе отзывается, давай к нам. Если не отзывается, давай об этом признаемся изначально. Приветствую, меня зовут Кира, я Добрый не вечер. из маркетинга, я из IT. Стало интересно, как практикуют agile другого рода команды и направления. Вопрос в следующем. Когда вы понимаете, какую емкость ваша команда может выпустить за один спринт, это же не количество задач, это же некий взвешенный объем, объем. Да, который да. может пройти. Скажите, как вы проводите оценку, используете ли покер планирование, как команда подключается, чтобы оценить вот этот вот общий взвес спринта? Часто это оценка в стори-поинтах, да, тогда, когда как раз это взвешенный объем, мы не говорим о конкретном количестве часов. Часто еще более простой способ, который мы рекомендуем, предлагаем нашим командам, это оценивать задачи по размеру вещей. XS, S, ML и XL, да, и в зависимости от этого, если человек, команда понимает, что вот это действительно маленькая задача, мы ее можем быстро довольно сделать, и нам нужно довольно мало ресурсов, чтобы ее выполнить, она получает объем S, да, XL это, соответственно, что-то большое, что-то, что требует ресурсов, в том числе временных, человеческих и так далее. То есть вы это используете на команду, вы собираете срез оценки каждого из участников и выбираете некую средневзвешенную оценку. Как правило, когда команда э, планирует бэклог, мы просим их сразу да, оценить ту или иную задачу и проставить S, M, L, X, L, и исходя из этого они уже понимают, когда переносят задачи на доску, э, сколько задач они могут каждый на себя взять там, сегодня или завтра. Но бэклог планирует э, owner. 
и он составляет задачки, он же не может в обход команды проставить эту оценку. Ну, точнее, он может это сделать, если у него есть достаточно экспертизы для этого. Но это будет оперативное управление как раз. Я думаю, что вы это должны сделать за такое-то, там, ну, или у вас это должно потратить столько ресурсов. Нет, Бэк, бэклог составляет умер, он приходит с этим бэклогом, да, он обсуждает это с командой, команда вносит какие-то правки, или они вместе обсуждают, вносят правки, после чего команда оценивает объем, да, и уже потом берет э, задачи на первый день спринта. То есть, э, скажем, если у вас бэклог, ну пусть будет, скажем, на месяц изначально, mm -hmm. да, потом вы его бьете там на неделю или на двухнедельные спринты, у вас изначально происходит оценка общего бэклога всей команды, и только потом у вас каждый спринт происходит трех-четырехчасовые встречи, когда вы уже э, обсуждаете эти задачи и разбираете их по mm -hmm. индивидууму. Или в эту встречу вы тоже производите дополнительную переоценку? Да, конечно, смотрим, смотрим на объемы в конкретном спринте, безусловно. Спасибо. Спасибо за вопросы. Есть ли еще что спросить? Да. А, ну, э, у меня такой обобщающий вопрос. Мы говорили о том, что матричное распределение в agile командах невозможно, когда мы понатыкивали людей на 15%, на 20%, но э, было ли в вашей практике совмещение синергии Waterfall и agile? То есть в целом компания работает над проектом или над проектной деятельностью Waterfall, а отдельно там, отделы, условно говоря, по agile, внутри мини такие группки. Да. И как происходила синергия работы вот между ними, как взаимодействие? Мы, мы agile, а мы не совсем. Мы не совсем. Во-первых, мы рассказываем о том, что мы agile, что для нас ценно и что мы ожидаем от вас. Что нам нужно для того, чтобы быть эффективными. Да, и изначально обсуждаем с теми отделами, которые не входят, например, в нашу команду, в наше взаимодействие. Нужно э, очень из моего опыта, да, очень важно договариваться на берегу о чем-то. Понятно, что мы не сможем договориться обо всем, что случится в нашей жизни там, в ближайшее или не ближайшее время, но какие-то конкретные договоренности на берегу очень важны. И потом, как я вот уже говорила, отвечая на предыдущие, вопросы, да, взаимодействие происходит через мероприятия, через ретроспективы, через приглашение на обзор с принтов, через открытые разговоры, открытые встречи, и потом впоследствии, если мы понимаем, что нас, наш отдел взлетел, да, и для нас это круто работает, мы стараемся тех самых людей тоже привлечь к нам. И часто бывает так, что когда мы их зовем на обзор спринтов, например, да, и показываем наши результаты, они видят нашу динамику, как мы развиваемся. Часто люди и руководители других департаментов говорят, а я тоже так хочу, давайте, давайте тоже попробуем. И уносят, и уносят эти практики, да, и уносят к себе то, что увидели у другой команды. То есть общая структура у нас не agile, да, иерархичная, да, а внутри каждого отдела у нас agile. Такое тоже бывает. Это не лучшее, это не best practice, да, это не идеальный agile, но так тоже бывает. Ну и, соответственно, как бороться у нас бывает часто практики, когда точно так же, что лучшее мы вынесли с проектов. И все рассказывают, мы молодцы, мы успели, а про ошибки как бы все хорошо. У нас все хорошо было. Как вы с этим боретесь? Если мы понимаем, что доверие, смелость и открытость команде еще очень на низком уровне, да, и, как правило, это бывает как раз на этапе запуска команды, мы часто используем вот такие вот молчаливые ретроспективы да, о том, чтобы люди действительно высказались да, и сказали, а что было на самом деле не так. И я всегда говорю, ну обычно мы говорим, вот стикеры, все пишут одного цвета маркером, обычно это черный маркер, да, когда люди выплескивают весь тот негатив, который накопился, и каждый пишет на одного цвета стикерах, одним цветом маркером, потом я их собираю, да, все перемешиваю, естественно, не знаю, кто что написал, наклеиваю на стену и сама озвучиваю, что было написано. Да, то есть никто не знает кто что написал, но все видят общую картину всех проблем, и потом уже все вместе на основе того, что вылезло, на основе того, что появилось, да, составляют список конкретных шагов, что улучшить. Спасибо вам. Есть ли еще вопросы? Остались самые стойкие. Если что, 
Пишите, добавляйте в Facebook, пишите. Я очень часто отвечаю просто на вопросы, очень рада всегда вопросам и готова поддержать. Вот, поэтому буду рада. Спасибо вам огромное за то, что были здесь. Мне было очень приятно здесь находиться. До новых встреч. Да, спасибо.